はい大西ですこんにちは今日は英語の基本動詞5番 get ですねはいちょっと5番に持ってきちゃったんですけど get って、えー、have と同じぐらいですね使用頻度はすごく高いです頻発ですねはいでも get のイメージこれものすごくクリエイティブなのではい基本のイメージは手に入れるってことですね動いて手に入れるってことですねはいこのイメージからいろいろ使うんですねじゃあ今日はこの5文を一緒に見ていきましょう No.1 I got a gift from my boss はい、got は get の過去ですね get の過去はい、過去形ですはい、ギフトはもうあのもらうもの全部ですお土産とかも含めてもらうものですねはいあの、ちゃんとラッピングされているものじゃなくて全然 OK ですもらいものは全部ゲあギフトですねはい、お土産もらったよとボスから、上司からっていうことですねはい、日本語だとお土産もらうっていうじゃないですかだからなんか受け身的なね言い方になってると思うんですが英語は自分がゲットです自分が手に入れるねはいということになりますはい英語では基本的にあの会話ではですねほとんど受け身っていうのは使わないのではい自分がもらったんだけど英語日本語では自分私がもらったと言うんだけど英語ではゲット自分がゲットですねはいということになります何も自分からこう奪い取っていったわけじゃないんですよはい奪い取るわけじゃなくてもねボスから上司からお土産をもらったわけなんだけどいいんです私がゲットですねはいこのイメージを掴んでくださいはい、えー、ということでお土産をもらったですねでは No.2 Do you want to get something to eat? はいこれも日本語にすると何か食べいかんって感じですね何か食べいかないってことですねはいえー、この want to do っていうのは、えーっとですねまあ、願望を表す表現ですね、まあ、何々したいと思っている何々したいという願望を表すものですが、えー、っとこうやって質問で使うとですねあの何々しないっていうカジュアルなお誘いですね何々しません何々しないっていうカジュアルな誘いですね、はい、なのでゲットしない何か食べる何かですねこの to 不定詞がこの前のサムティングにかかっています、はい、これが名詞ですねはい、後ろから食べるための何かゲットしないつまり何か食べに行かないってことですねはい、まあ、こういう感じでも使うんですよねすごく幅広いですよねはいでは No.3I don't get it why is that restaurant popular はいこのゲットはですねこのゲットこの「イット」が指してるのはまあこういうことですねあとに「why is that restaurant popular」ってあるのでなぜそのレストランが人気なのかなって言ってるわけですねつまりそのことがゲットできないゲットしないつまりわからないってことですねなんであのレストラン人気なんだろうわかんないって感じですねはいこのアイロンゲレって結構よく使うんですけど、まあ、理解できないってことですねはいこの「イット!」が指すものはその文脈によりますけどねなのでいきなりアイロンゲレって言っても何のことかわかんないんだけどちゃんと文脈があってね前か後ろにその下せないもの自分がわからないもの理解できないものがきっとあるはずですね、まあ、ここだったらなぜそのレストランはポピュラー人気なんだろうっていうことですねそのことをゲットできないはいこういうふうにそういう状況をゲット理解するっていう意味でも使うわけですよねはい広いですよねだから物理的なものだけをゲットするわけではなく、うん、その考えアイディアそういう状況が下せないゲットできない自分の脳がゲットできない理解できないってことになるわけですねはいでは No.4 I'm going to get a new smartphone next week はい私は、えー、be going to はいこれはですね未来形ですねここは予定です、えー、動詞のこの動詞の前に be going to を入れるとこれからの予定になるわけですねはい私はゲットする予定だよと何を a new smartphone 新しいスマホをってことですね Next week, 来週っていうことですね、まあ、日本語だったらこれ、ね、来週新しいスマホ買うんだって感じですよねだから買うという意味でゲットを使ってるわけですねはい買うという意味をなるわけですはいでは5番 I got this book at the library last week はい got はゲットの過去ですね私はゲットしたよと This book この本をどこで at the library その図書館で last week 先週つまり借りたってことですね図書館だからですね図書館で本ゲットしたよってことは借りたってことですねということになるわけですねじゃあこれ全部ゲットって言えてるんですけどまあ実際ね一番だった日本語だったらギフトをもらったっていうわけですよねはい
2番だったら、えー、っと、まあ、2番だったらですね、もう食べに行かないって言ったら、日本語だとね、食べるといえばいいってすぐなっちゃうじゃないですか。でもこういうふうに、何かゲットしない食べる何かゲットしたい食べ物何かゲットしないっていう言い方があるということですね。あとは3番、ここ、アイロンゲレ。ね、わかんない、理解できない。ね、あの、他にもね、理解するって、アンダーステンドっていう動詞もありますよね。これは使いますけど、実際お話し言葉では結構アイロンゲレっていうことが多いですね。わかんない。理解できないっていうわかんないですね。理解ができないってことですね。はい。それから4番だったら、I'm going to get a new smartphone。ね、これ買うっていう意味で使ってますけど、buy っていう動詞もあるわけですよね。でも、buy を使わなくても get で言うわけですね。えー、5番、I got this book。はい。この本をゲットした。ここまでだともしかしたら買ったかもしれないんですけど、あったライブラリーって言ってるから、図書館でって言ってるから借りたんだなっていうことがわかるわけですよね。はい。借りるって実際に、ボローっていう動詞もあるわけですよ。ボローる。過去形でボローる。まあ、あるんだけど、まあ、ゲットの過去でいいぞっていうことですよね。はい。こんな感じでゲットはすごくですね、手に入れるってことからね、すごく汎用性がある動詞になりますよ。はい。では最後にね、もう一度読んでおきましょう。ナンバー1 I got a gift from my boss.I got a gift from my boss.No.2 Do you want to get something to eat?Do you want to get something to eat?No.3 I don't get it.Why is that restaurant popular?I don't get it.Why is that restaurant popular?No.4 I'm going to get a new smartphone next week.I'm going to get a new smartphone next week.No.5 I got this book at the library last week. I got this book at the library last week. となるわけですね。はい、このね、手に入れるっていうこのゲットのイメージからですね、クリエイティブにイメージを浮かべてですね、音読を10回ずつぐらいしてみてください。体に、体の芯に入ってきますからね。はい、えー、では今日も何か気づきがございましたら、グッドのボタンをいただけますとありがたく存じます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。